विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण टेन्थ मॅथमॅटिक्स पेपर दोन पेपर दोन मधील चॅप्टर थ्री मधील प्रॉब्लेम सेट थ्री आणि प्रॉब्लेम सेट थ्री मधील क्वेश्चन नंबर टू टू एट दोन ते आठ प्रश्नांचे स्पष्टीकरण लगेच विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण प्रॉब्लेम सेट झिरो पॉईंट तीन म्हणजेच प्रॉब्लेम सेट तीन संकीर्ण प्रश्न संग्रह तीन आणि या प्रश्न संग्रह मधील सर्व प्रश्न यामध्ये पहिला जो प्रश्न आहे चूज द करेक्ट ऑप्शन म्हणजेच पर्यायातील प्रश्न हे अतिशय सोपे आहेत ते सर्व प्रश्न तुम्ही सोडवू शकतात आपण सुरुवात करत आहोत डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर टू आपण जर पुस्तक उघडलं असेल तर आपण असं या ठिकाणी पुस्तकामधील प्रश्न पाहायला भेटेल तर या ठिकाणी पहिला जो प्रश्न आहे तर या ठिकाणी पहिला प्रश्न आपण सोडवायचा आहे या ठिकाणी आपण दुसरा प्रश्न पाहत आहोत दुसरा प्रश्न जर आपण पुस्तकामध्ये वाचत असाल तर प्रश्न असा आहे लाईन यल टच अ सर्कल विथ ऍट पॉइंट ओ या ठिकाणी ओ पॉइंट ला ती टच करते इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज नाईन सेंटीमीटर म्हणजे या ठिकाणी रेडियस दिलेले आहे आपल्याला नाईन सेंटीमीटर तर आपण सोल्युशन पाहत असताना किंवा स्पष्टीकरण पाहत असताना या ठिकाणी एन बरोबर रेडियस आर बरोबर आर दिलेले आहे आपल्याला नाईन सेंटीमीटर अँड अन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन तर या ठिकाणी पहिला क्वेश्चन आहे व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ ओ पी अँड वाय तर या ठिकाणी आपल्याला ओ पी चं डिस्टन्स विचारलेलं आहे जर आपण आकृती पाहत असाल आणि जर आपण या ठिकाणी हा ओ पी पॉइंट जॉईन केला तर आपल्याला हे ओ पी किती आहे असं विचारलंय तर हा स्पर्श बिंदू म्हणजे ज्या ठिकाणी टेंजंट अँड इट्स स्पर्श बिंदू जर काढला तर आपण या ठिकाणी ही जोडणारी रेषा रेडियस असते आर म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर लिहित असताना या ठिकाणी रेडियस ऑफ सर्कल इज नाईन सेंटीमीटर अँड ओ पी इज रेडियस तर या ठिकाणी ओ पी ही रेडियस आहे ओ पी इज द रेडियस अँड सो डिस्टन्स ऑफ पॉइंट ओ पी इज इक्वल टू नाईन सेंटीमीटर तर या ठिकाणी पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आलेलं आहे नऊ सेंटीमीटर म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी विचारलं होतं की ओ पी हे अंतर किती आहे त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे दुसऱ्या प्रश्नामध्ये आपल्याला असं विचारलंय इफ डिस्टन्स ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर वेअर डज द पॉइंट क्यू लाईज तर या ओ पासून आठ सेंटीमीटर अंतरावर जर बिंदू घेतला तर या ठिकाणी हा बिंदू या ठिकाणी कुठेही असू शकतो जो आठ सेंटीमीटर अंतरावर आहे कारण हे नऊ सेंटीमीटर अंतर आहे तर हा कुठेही असा जो बिंदू असणार आहे तो असणार आहे आठ सेंटीमीटर अंतरावर म्हणजे दोन नंबरच्या प्रश्नाचं उत्तर लिहित असताना आपल्याला डिस्टन्स ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर अँड एट सेंटीमीटर इज लेस दॅन रेडियस म्हणजे आपण असं लिहू शकतो डिस्टन्स ऑफ ओ क्यू लेस दॅन रेडियस म्हणजे हे त्रिज्येपेक्षा कमी आहे अँड सो पॉइंट क्यू लाईज इन द इंटेरियर ऑफ द सर्कल म्हणजे या ठिकाणी पॉइंट क्यू जो असणार आहे तो हा पॉइंट कुठेही असू शकतो क्यू या ठिकाणी असू शकतो या ठिकाणी असू शकतो कुठेही असू शकतो आणि हा वर्तुळाच्या मध्ये आहे म्हणजे आपण या ठिकाणी मराठीमध्ये जर सांगायचं असेल तर अंतर ओ क्यू हे रेडियस पेक्षा म्हणजेच त्रिज्येपेक्षा लहान आहे त्रिज्या यापेक्षा मोठी आहे म्हणून या ठिकाणी पॉइंट क्यू लाईज इन इंटेरियर ऑफ द सर्कल त्यानंतर आपल्याला तिसरा प्रश्न विचारलेला आहे या ठिकाणी त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगितले की डिस्टन्स ओ आर इज इक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर हाऊ मेनी लोकेशन ऑफ पॉइंट आर आर लाईन ऑन यल अँड व्हॉट ऍट व्हॉट डिस्टन्स विल इच ऑफ देम बी फ्रॉम द पॉइंट पी तर आपल्याला पुढचा प्रश्न असा आहे की या ठिकाणी आपल्याला ओ पासून आर हे अंतर पंधरा सेंटीमीटर दिलेलं आहे आणि ते लाईन येल वर असेल तर पहा जर आपण या ठिकाणी जर बिंदू जोडून घेतला तर या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल या ठिकाणी जर आपण बिंदू जोडून घेतला तर हा ओ बिंदू आणि हा बिंदू असेल आर या लाईन वर आहे आणि हा बिंदू या साईडला सुद्धा असू शकतो बोथ साईड कोणत्याही साईडला हा बिंदू असू शकतो कारण दोन ठिकाणी हा बिंदू येतो 
कारण ओ पास पंद्रह सेंटीमीटर अंतर है लाइन एल वर एट टू पॉइंट ये पुनः ये जर आप आर डैश नाव दल तो ये आर आर डैश एट टू पॉइंट लाइज ऑन लाइन एल मे आर बिंदू हा यल या रेशे वोन ठिका शको आंतर अपने है फिफ्टीन सेंटीमीटर हि आर रेडियस महत्ति है अपने नौ सेंटीमीटर तो हा जो बिंदू है तो पी पास कि अंतरा है अपने ही शोधा मे अंतर आप फाइंड आउट कराए आहे तर या ठिकाणी इफ एल इज अ टँजंट अँड हिअर नाईन्टी डिग्री अँगल म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो इन फिगर ओ पी परपेंडिक्युलर लाईन एल ओ पी हा लाईन एल वर परपेंडिक्युलर आहे म्हणजे या ठिकाणी हा राईट अँगल ट्रँगल झाला ओ पी आर आणि या ठिकाणी आपण Using Pythagoras theorem, we can find out the value of RP. So, in triangle OPR, angle OPR is equal to 90 degree. And so, we can write OR square is equal to RP square plus OP square by Pythagoras theorem. तो यह किमती पुट करू या कि पुट के अपने वैल्यू मिले जाए यह है ओ आर पंद्रह वर्ग क्या आरपी अपने फाइंड आउट कराए आरपी स्क्वेर प्लस ओपी मे नाइन स्क्वेर एंड हेन्स आरपी स्क्वेर इज इक्वल टू स्क्वेर ऑफ फिफ्टीन टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव माइनस स्क्वेर ऑफ नाइन एटी वन एंड हेन्स आरपी स्क्वेर इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर एंड सो आरपी इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर मुन्ना लिखू शको पॉइंट आर विल बी एट डिस्टन्स ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द लाइन तो यह पद्धति अपने हा प्रश्न सोड़ता अतिशय सोपा सहज आ प्रश्न है ये तीन प्रश्न है कालजीपूर्वक लक्ष दयानतर पहू अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पुढ़ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थ्री इन क्वेश्चन नंबर थ्री इन द फिगर यम इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट के एल के एल इज अ टेन्जेंट सेगमेंट If M K M K is equal to twelve and K L K L is equal to six square root three, then find the radius of circle. आपने लही radius find out कराई चाहे and measure of angle K and measure of angle M. तो ये ठीक है ना आपने लमाई ते has a tangent असे लाने his radius असे तो ये ठीक है ना ninety degree angle तैयार होतो. मंजे चपना से लियो शक्तो. एल के इज अ टेन्जेंट सेगमेंट एंड एम एल एम एल इज रेडियस एंड हेन्स एम एल परपेंडिक्युलर ऑन मीन्स सेगमेंट एम एल परपेंडिक्युलर ऑन सेगमेंट एल के सो इन ट्रैंगल यम एल के एंगल यम एल के इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री एंड सो यम के स्क्वेर इज इक्वल टू यम एल स्क्वेर प्लस एल के स्क्वेर बाय पायतागोरस थेरम एंड पुटिंग दीज वैल्यू ट्वेल्व स्क्वेर इज इक्वल टू यम एल स्क्वेर प्लस एल के स्क्वेर मजे सिक्स स्क्वेर रूट थ्री स्क्वेर सो यम एल स्क्वेर इज इक्वल टू ट्वेल्व स्क्वेर वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर माइनस सिक्स स्क्वेर थर्टी सिक्स इंटू थ्री वन हंड्रेड एंड एट एंड यम एल स्क्वेर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स एंड सो वैल्यू ऑफ यम एल इज इक्वल टू सिक्स तो यह पद्धति अपने यम एल ची वैल्यू आहा 
त्यानंतर आपल्याला अँगल यम आणि अँगल के फाइंड आउट करायचं आहे अँगल यम आणि अँगल के जर फाइंड आउट करायचं असेल तर या ठिकाणी आपल्याला यम के माहिती आहे आणि ट्रँगल यम एल के इज अ राईट अँगल ट्रँगल म्हणजे आपण असं लिहू शकतो ट्रँगल यम एल के इज राईट अँगल द ट्रँगल अँड हिअर यम एल इज हाफ ऑफ हायपोटेनियस म्हणजे आपल्याला असं लिहिता येतं यम एल इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ यम के कारण हे बारा आहे आणि हे सहा आहे म्हणजेच या ठिकाणी सिक्स इज हाफ ऑफ ट्वेल्व अँड सो दिस इज फ्रंट अँगल ऑफ के अँड सो अँगल के इज इक्वल टू थर्टी डिग्री बिकॉज थर्टी सिक्स्टी अँड नाईन्टी डिग्री थेरम तर या ठिकाणी आपल्याला आता पहा हा नव्वद अंशाचा झाला हा थर्टीचा झाला अँड रिमेनिंग अँगल हा सिक्स्टी असेल म्हणून आपण असं लिहू शकतो इन ट्रँगल यम एल के अँगल एल इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री अँगल के इज इक्वल टू थर्टी डिग्री अँड सो अँगल यम इज इक्वल टू सिक्स्टी डिग्री बिकॉज रिमेनिंग अँगल ऑफ ट्रँगल म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी असं लिहिता येते की या त्रिकोणाचा राहिलेला कोण हा सिक्स्टी डिग्री असेल तर या पद्धतीने आज अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने तुम्ही हा प्रश्न सॉल्व्ह करू शकतात यानंतर पाहूया आपण क्वेश्चन नंबर फोर त्यानंतर क्वेश्चन नंबर फोर आपल्या समोर आहे आणि त्याची आकृती पण आपण या ठिकाणी ड्रॉ केलेली आहे तर या ठिकाणी माहिती अशी दिलेली आहे इन फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल सेगमेंट ए बी सेगमेंट ए सी आर टेंजंट रेडियस ऑफ द सर्कल आर अँड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर प्रू दॅट ए ओ बी सी इज अ स्क्वेअर तर या ठिकाणी आपल्याला हे प्रूफ करायचं आहे तर या ठिकाणी आपण ओ बी अँड ओ सी हे जॉईंट करून घेऊयात आणि ओ बी आणि ओ सी जॉईंट केल्यानंतर या ठिकाणी याचं प्रूफ लिहित असताना ओ बी आणि ओ सी म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो रेक ओ बी आणि रेक ओ सी जोडून घ्या त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी माहितीये ओ बी अँड ओ सी हे ऑलरेडी इक्वल आहेत म्हणजेच ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बरोबर आर म्हणजेच त्रिज्या तर त्यांची लांबी आहे त्रिज्या इतकी त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे ए बी बरोबर लेंथ ऑफ ए बी बरोबर आर बिकॉज गिवन अँड वी ऑल्सो नो ए बी अँड ए सी ऑल्सो इक्वल फ्रॉम अ एक्सटेरियर पॉइंट ऑफ ए बोथ टेंजंट म्हणजे या ठिकाणी एकाच बिंदूतून काढलेल्या स्पर्शिका या समान असतात म्हणजे हे दोन्ही समान आहे म्हणजे आपण आपल्याला या ठिकाणी असं लिहिता येतं ए बी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज स्पर्शिका प्रमय म्हणजे याचा अर्थ पहा आता ए बी बरोबर आहे आर ओ बी आणि ओ सी बरोबर पण आहे आर आणि ए बी आणि ए सी सारखं आहे म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येईल ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आर म्हणजे या ठिकाणी ऑल साइड्स आर सेम आणि याला जर आपण नंबर दिले असतील समजा याला एक नंबर याला दोन नंबर आणि याला तीन नंबर तर याचं रिझन लिहिता येतं आपल्याला एक दोन व तीन वरून म्हणजे या ठिकाणी या सर्व बाजू तरी समान झाल्यात हे लक्षात आलं असेल आपणास आता हे आपण पाहिल्यानंतर या ठिकाणी पहा देन हिअर ओ सी म्हणजे या ठिकाणी पहा ओ सी आणि ही स्पर्शिका आणि या ठिकाणी त्रिज्या जर असेल तर या ठिकाणी हा नाईन्टी डिग्री अँगल होऊ शकतो म्हणजे या ठिकाणी या सर्व बाजू सारख्या आहेत म्हणजे हा समभुज चौकोन ए बी ओ सी हा समभुज तर झालेला आहे समभुज चौकोन आहे यालाच इंग्लिश मध्ये आपण असं म्हणू शकतो क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी इज अ रोमबस त्याचबरोबर अँगल ओ सी ए इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री 
स्पर्शिका त्रिज्या गुणधर्मानुसार कि प्रमय स्पर्शिका त्रिजे प्रमेयनुसार नाइंटी डिग्री आणि जर समझा समभुज चौकोन एक एंगल जर नव्वद तो चौरस आतो ये अपन लिखू शको मे चौकोन ए बी ओ सी हा समुज एक कोन नव्वद अंशा तर तो चौरस आतो आटरल ए बी ओ सी हा चौरस है यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न तर अतिशय सोपी या ठिकाणी सिद्धता आहे ह्या दोन्ही रेडियस आहेत आर आर या ठिकाणी ए बी आर दिले आणि हे आर आहे म्हणून हे पण आर सगळ्या बाजू सारख्या झाल्या हा झाला शंभू चौकोन आणि त्याचा एक अँगल जर नव्वदचा असेल तर तो चौरस असतो हे लक्षात ठेवा यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न यानंतरचा आहे प्रश्न क्रमांक पाच आणि प्रश्न क्रमांक पाच मध्ये आपल्याला माहिती दिलेली आहे इन द फिगर ए बी सी डी इज अ पॅरोलोग्रॅम इन अ सर्क्राइब्ड इन द सर्कल विथ द सेंटर टी पॉइंट ई एफ जी एच आर टचिंग पॉइंट ए इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड ई बी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी तो यह अपने एडी का है म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एडीची किंमत फाइंड आउट करायची आहे हा जर प्रश्न तुम्ही मराठीमध्ये वाचत असाल तर आकृतीमध्ये समांतरभूत चौकोन ए बी सी डी हा केंद्र टी असलेल्या वर्तुळाभोवती परिलिखित केला आहे म्हणजे त्या चौकोनाच्या बाजू वर्तुळाला स्पर्श करतात बिंदू ई एफ जी आणि एच या ठिकाणी हे एच आहे एच हे स्पर्श बिंदू आहेत ए ई बरोबर चार पॉइंट पाच आणि ई बी बरोबर पाच पॉइंट पाच सेंटीमीटर आहे तर या ठिकाणी आपल्याला एडीची लांबी काढायची आहे आणि ही एडी कशी काढायची हे आपण पाहूयात तर या ठिकाणी पहा दिलेल्या माहितीवरून किंवा दिलेल्या इन्फॉर्मेशनचा वापर करून आपल्याला एडीची किंमत फाइंड आउट करायची आहे तर सर्वात महत्वाचं या ठिकाणी आपण जर टँजेंट थेरम पाला स्पर्शिके बाह्य बिंदुत का दोन ही स्पर्शिकां लंबी समान आते मे अपन ये जर ए एक्स मानल बरबर ए एच पे ई बी वाय आल तो बी एफ सद्या वायच आना है लक्षा घया मे जैिका ए ई एक्स ई बी वाय ए एच एक्स आ बी एफ सद्या वायच है तो यह सर्वान वपर अपने कराए अपने एडी की किमत फाइंड आउट कराई है तो एडी फाइंड आउट करता अतिशय सीम्पल पद्धति अपने सॉल्व करता तो पहा चौकोन ए बी सी डी हा समांतरभूत चौकोन है मजे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरोलोग्रैम तो यह लिखू शको समझा लेट ए ई इज इक्वल टू ए एच इज इक्वल टू एक्स ई बी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू वाय मे वाय वाय एक्स एक्स है तो यह पहा रीजन क्या है तो टैंजेंट थेरम टैंजेंट थेरम नुसार एक्स एक्स वाय वाय है तो यह पैरोलोग्राम की ऑपोजिट साइड सार इक्वल अपने महति है अपन लिखू शको ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरोलोग्राम आर इक्वल तो यह अपने ए ई एंड ई बी या लंबी अपने ये इतकी है संगता बरबर ए डी इज इक्वल टू बी सी पे लिखू शको तो यह अपन आता तो यह कृति मे पहा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरोलोग्राम शंभू त्रिकोण शंभू चौकोना समांतरभूत चौकोना चा सम्मुख बाजू सारे जर आप एडी लिया का लिखता पहा हियर एडी इज इक्वल टू बी एफ 
सॉरी बी सी ए डी इज इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम पैरलोग्रैम ये अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम है अपन ही लिखू शको एडी इज इक्वल टू बी सी बट वी नो एडी इज इक्वल टू एक्स प्लस एच डी एक्स ए एच प्लस एच डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी एफ है वाई एफ सी वाई प्लस एफ सी नौ वी नो वैल्यू ऑफ वाई फाइव पॉइंट फाइव एंड वाई वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव अपन लिखू शको फोर पॉइंट फाइव प्लस एच डी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव प्लस एफ सी एंड हेन्स एच डी माइनस एफ सी इज इक्वल टू एच डी माइनस एफ सी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव माइनस फोर पॉइंट फाइव एंड हेन्स एच डी माइनस एफ सी इज इक्वल टू वन क्या पहा है एच डी इज इक्वल टू डी जी एंड एफ सी इज इक्वल टू जी सी मीन्स वी कैन राइट हियर डी जी माइनस जी सी इज इक्वल टू वन दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड बिकॉज एफ डी इज इक्वल टू डी जी एफ डी मे दोन समान अपन एफ डी इज इक्वल टू डी जी एंड एफ सी इज इक्वल टू सी जी टेन्जेंट थेरम नुसार अपन ये चेंजेस के लिए इक्वेशन एक जातर अपने ये महत्ति है कि ए बी इज इक्वल टू डी जी मे अपने लिखता ए बी इज इक्वल टू डी जी अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम तो यह बी ची कि महत्ति है अपने एक्स प्लस वाई मे फोर पॉइंट फाइव प्लस फाइव पॉइंट फाइव इज इक्वल टू डी जी डी जी मीन्स सॉरी डी सी है डी सी ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड डी सी मे डी जी प्लस जी सी मे जैसे डी जी प्लस जी सी जर बेरीज के लिए आई दहा अपने लिखता डी जी प्लस जी सी इज इक्वल टू टेन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू तो यह अपने एक नंबर से इक्वेशन दोन नंबर से इक्वेशन मिले ले ले एक दोन ची जर बीरीज के लिए अपन ऐडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तर एक दोन ची बेरीज के लक्षा आई कि आप लिखू शको डी जी माइनस जी सी इज इक्वल टू वन एंड डी जी प्लस जी सी इज इक्वल टू टेन डी जी ए प्लस माइनस कटेल इज इक्वल टू इलेवन एंड हेन्स टू डी जी इज इक्वल टू इलेवन एंड सो डी जी इज इक्वल टू इलेवन बाय टू इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव एंड हेन्स वी गॉट द वैल्यू ऑफ डी जी फाइव पॉइंट फाइव एंड ऑल्सो एच डी ऑल्सो फाइव पॉइंट फाइव एंड हेन्स एच डी ऑल्सो फाइव पॉइंट फाइव बिकॉज एच डी इज इक्वल टू डी जी तो अपने एच डी मिला ले ला है ए एच तो ऑलरेडी महत्ति है एक्स है अपन लिखू शको ए डी इज इक्वल टू ए एच प्लस एच डी ए एच फोर पॉइंट फाइव एंड एच डी फाइव पॉइंट फाइव एंड इट्स एडिशन ए डी इज इक्वल टू टेन तो यह पद्धति अपने ए डी ची कि दह मिला है अतिशय सहज आ सोप है पहा मित्रनो ये समोरासमोर बाजू सारे आता बेरजा यठिका एक दोन तीन सेंटेन्स जर तुम्हें व्यवस्थित लक्षा तो हा प्रश्न तुम्हें अगर सहज सोड़ू शकता क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स वी सी दी फिगर ये अपन आकृति पहात आठिका प्रश्न अला है इन द फिगर सर्कल विथ सेंटर यम टचेस द सर्कल विथ द सेंटर यन एट पॉइंट टी रेडियस ऑफ आर यम 
टचेस द स्मॉलर सर्कल ऐट पॉइंट यस तो यस मध्य रेडियस टच करते रेडियस ऑफ सर्कल्स आर नाइन सेंटीमीटर एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फाइंड द एन्सर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन हेन्स फाइंड द रेशो ऑफ एम एस इन टू एस आर तो अपने एम एस एंड एस आर चाहिए रेशो फाइंड आउट कराएस अपने का प्रश्ना की उत्तर दी है पहला प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम टी दुसरा प्रश्न है फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन एंड फाइंड द मेजर ऑफ एन एस एम एन एस एम तो ये अतिशय सोपी अभी तीन ही प्रश्न है मराठी मध्य जर हा प्रश्न अपन वाचला आकृति मध्य केन्द्र बिंदु एन आर्तुड़ एम वर्तुला बिंदु टी मध्य स्पर्श करते मोटा वर्तुला की त्रिजा लहान वर्तुला यस बिंदु मध्य स्पर्श करते जर मोटा व लहान वर्तुला त्रिजा अनुक्रमे नौ सेंटीमीटर एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आती तो खाली प्रश्ना की उत्तर शोधावन एम एस एंड एस आर ची गुणोत्तर काड़ा तो यह हा प्रश्न सोड़ता सुरुआती अपने यन एस जोड़न घे जे अपने आकृति मे दिल नहीं है एन एस जोड़न घायतर टी एम पोड़ घाय जोड़न यठिका अपन लिखू शको मे अपने लिखता है रेक एन एस व रेक एम टी जोड़न घया ये जोड़न घर अपने सुरुआती फाइंड आउट कराए यम टी ची वैल्यू तो अपन लिखू शको रेक यम टी बरोबर रेक यम आर बरोबर नौ सेमी और ये कारण है त्रिजा क्या ये अपने पहला प्रश्न सुटला रेक यम टी बरोबर नौ सेमी आता हे रेक यम टी नौ सेंटीमीटर है नर है टी एन ही लहान वर्तुला की रेडियस है ही है टू पॉइंट फाइव क्या मोटा वर्तुला की जी रेडियस है ही है नौ सेंटीमीटर मे अपने यम एन सुधा फाइंड आउट करता ये यम एन आल अपन लिखू शको डायरेक्ट यम एन इज इक्वल टू यम टी माइनस टी एन बिकॉज यम डैश एन डैश टी एंड यम टी इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर टी एन टू पॉइंट फाइव एंड सो यम एन इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो यह अपने दुसर प्रश्नाच उत्तर है यम एन की किमत कहा पॉइंट पांच सेंटीमीटर क्या अपने आता शोधा है यम एस आर एस तो आता यह यम एस आर एस रेशो पहता जर आप केन्द्र बिंदुत ही त्रिजा जोड़ी तो हे स्पर्श बिंदू यह नाइनटी डिग्री एंगल हो ट्रैंगल जो है यम एन एस हा राइट एंगल ट्रायंगल हो लिखू शको त्रिकोण यम एन एस मध्य कोन एन एस यम बरबर नव्वद अंशे बाय पायतागोर थेरम यम एन स्क्वेर इज इक्वल टू एन एस स्क्वेर प्लस एस यम स्क्वेर तो यह किमती यम एन अपने महती है सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वेर इज इक्वल टू एन एस मे टू पॉइंट फाइव स्क्वेर प्लस एस एम स्क्वेर तो यह सिक्स पॉइंट फाइव टू चाह स्क्वेर यार अपने एस एम ची वैल्यू का है एस एम मे एस एम स्क्वेर इज इक्वल टू सहा पॉइंट पांच का वर्ग हो बेचस पॉइंट पंचवीस वजा ये वर्ग हो तो दोन पॉइंट पांच का सहा पॉइंट पंचवीस मीन्स एस एम स्क्वेर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स एंड सो एस एम इज इक्वल टू सिक्स तो पहा आता हा आकृति मे अपने एस एम ची कि महित है ही है सहा यम आर नौ है अपन लिखू शको यम आर बरबर यम एस प्लस आर एस बिकॉज यम डैश यश डैश आर तो यम आर है नाइन एस एम आता अपन शोध ले सिक्स सेंटीमीटर सिक्स प्लस आर एस एंड सो आर एस इज इक्वल टू नाइन माइनस सिक्स एंड आर एस इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर क्या अपने जो रेशो फाइंड आउट कराए तो है यम एस एंड यम एस एंड आर एस आर तो ये अपन रेशो सुधा डायरेक्ट ये लिखू शको 
आर एस जी आए ती है तीन सेंटीमीटर आर एस तीन सेंटीमीटर जो अपने रेशो फाइंड आउट कराए तो रेशो मे एम एस अपन एस आर यम एस कि एस एम है सहा एस आर तीन है हा रेशो ये टू बाय वन एंड मीन्स एम एस आर एस इज इक्वल टू दोन आस एक पद्धति अपने शोधता अपने एक एंगल संगित होता एन एस यम तो एंगल सुधा अपन शोध लेला है ठिका एंगल एन एम एस नाइनटी डिग्री प्रश्न एक प्रश्न दोन प्रश्न तीन ये ही गुणोत्तर या पद्धति अपन हा प्रश्न सोडले है नर पहू अपन क्वेश्चन नंबर सेवन इन क्वेश्चन नंबर सेवन सी हियर दिस फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन इन द फिगर सर्कल विथ सेंटर एक्स एंड वाई टचेस द अदर एट पॉइंट झेड तो यह झेड मध्य टच करता अ सेकेंड पासिंग थ्रू झेड इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एक्स ए पैरल टू रेडियस वाय बी रेडियस एक्स वाय दोन पैरल है अपने सिद्ध कराए अपने ऑलरेडी तीन लिखुन दिल्ली है जे जे कंस्ट्रक्शन संगित है ड्रॉ सेगमेंट एक्स झेड एंड ही सेगमेंट एक्स झेड एंड ही वाई झेड ही अपने ड्रॉ कराएं प्रूफ मध्य जर विचार प्रूफ मधे प्रूफ मध्य है बाय थेरम ऑफ टचिंग सर्कल्स पॉइंट्स एक्स झेड वाय आर कोलिनियर हे एक रेशी आता है तो अपने लिखेल है एंगल एक्स झेड ए कॉन्ग्रंट एंगल बी झेड वाय बिकॉज ऑपोजिट एंगल हे दोन एंगल ऑपोजिट आयामें कॉन्ग्रंट है अपन लिखू शको लेट ये जी महती दिल्ली है एंगल एक्स झेड ए इज इक्वल टू एंगल बी झेड वाय इज इक्वल टू ए नौ सेगमेंट एक्स ए कॉन्ग्रंट सेगमेंट एक्स झेड रेडियस ऑफ सेम सर्कल तरह एक्स ए एंड एक्स झेड हे दो कॉन्ग्रंट आना है कारण एक सर्कल चाहिए रेडियस है लिखता कि एंगल हा जो है हा जर एल है कारण हे रेडियस सेम है अपोजिट एंगल आर सेम अपन लिखू शको एंगल एक्स ए झेड इज इक्वल टू एंगल एक्स झेड ए इज इक्वल टू ए बिकॉज आइसोस्केलस ट्रैंगल थेरम सिमिलरली सेगमेंट वाय बी कॉन्ग्रन सेगमेंट वाय झेड रेडियस ऑफ सेम सर्कल एंड हियर ऑल्सो एंगल बी झेड वाय इज इक्वल टू एंगल वाय बी झेड इज इक्वल टू ए बिकॉज आइसोस्केलस ट्रैंगल थेरम तो यह त्रिकोना मधे दोन रेडियस सेम आया मु हा एंगल जेवड़ा एंगल हा हो आठिका जर आप नंबर दिला से। फर्स्ट हा सेकंड हाथ हा थर्ड तो आप लिखू शको फ्रॉम वन 
टू एंड थ्री एक दोन तीन वरुण अपने एंगल एक्स ए झेड एंड एंगल वाई बी झेड एक रुपया थे लिखता है तो मे एंगल एक्स ए झेड इक्वल टू एंगल वाय बी झेड एक दोन तीन वर हाँ एक रूप है हा ये एक रूप है हाथी हापन डायरेक्ट हा एंगल हा एंगल एक रूप दाखिल है रेडियस एक्स ए एक्स ए पैरल रेडियस वाय बी बिकॉज अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरल लाइन तो यह पद्धति अपन हि सिद्धता लिखू शको कि ऑलरेडी लिखे हो तो जे कहीं फिलिंग द ब्लैंक है तठिका पूर्ण के लिए नर पहू अपन क्वेश्चन नंबर एट इन क्वेश्चन नंबर एट लुक एट दिस फिगर इन द फिगर सर्कल विथ द सेंटर एक्स एंड सेंटर वाय टचेस इंटरनली एट पॉइंट झेड तो इंटरनली झेड पॉइंट टच जाए सेगमेंट बी झेड इज अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल एंड इट इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट ए प्रू दैट सेगमेंट ए एक्स ए एक्स एंड ए वाय आर पैरल टू ईच अदर ये अपने सेगमेंट ए एक्स सेगमेंट बी वाय पैरल है सिद्ध कराए आता जो प्रश्न पाले है तो फक्त एक्सटर्नली होता है सर्कल इंटरनली है इतका साधा असा हा फरक है अतिशय सहज आ सोप्या पद्धति ने सिद्धता लिखू शकता है अपने दोन वर्तु जर एक छेदत स्पर्श कर टू सेंटर एंड इट्स टच पॉइंट इन अ पैरल लाइन इन अ कोलिनियर पॉइंट अपने लिखता है तो ड्रॉ ड्रॉ लाइन इन अ थेरम ऑफ टचिंग सर्कल्स तर दोन स्पर्श करना वर्तुला स्पर्श बिंदु ही केन्द्र बिंदु एट सिंगल लाइन वर आता किनियर पॉइंट है तो ये अपने लिखता लता हे जोड़न अपन हा ट्रैंगल जर पाला ए एक्स झेड हा छोटा ट्रैंगल तो यह दोन एंगल सेम आती बिकॉज रेडियस अपने लिखता ये इन ट्रैंगल ए एक्स झेड ए एक्स इज इक्वल टू झेड एक्स रेडियस ऑफ सेम सर्कल एंड हेन्स ये लिखता ये एंगल एक्स ए झेड कॉन्ग्रंट एंगल एक्स झेड ए बिकॉज आइसोस्केलस ट्रैंगल थेरम कि ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड हे सुधे अपन लिखू शको तो ये अपन एक नंबर नाव देन अपन हा मोटा ट्रैंगल पहूया बी वाय झेड इन ट्रैंगल बी वाय झेड वाय बी इज इक्वल टू वाय झेड रेडियस ऑफ सेम सर्कल तो यह अपने एंगल वाय बी झेड कॉन्ग्रंट एंगल वाय झेड बी ही लिखता ये दोन नंबर नाव देवन ये कारण है कि आइसोस्केलस ट्रैंगल थेरम तो यह पहा आता हा एक्स झेड ए वाय झेड बी हा एंगल एक लक्षा घया 
एक्स जेड ए एक्स वाई बी हा सेम एंगल है अपन लिखू शको एंगल एक्स जेड ए कॉन्ग्रंट एंगल वाय जेड बी बिकॉज तीन नंबर नाव दिया रीजन है सेम एंगल अपने लिखता फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक दोन तीन वरुण हाच एक रूप है हाच एक रूप है दोन एंगल सुधा एक रूप आती अपन लिखू शको एंगल एक्स ए जेड कॉन्ग्रंट एंगल वाय बी झेड जर आल पहा तो अपने ये एक्स ए मे अपन डायरेक्ट लिखू शको रेडियस एक्स ए पैरल रेडियस वाय बी ये रीजन है अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरल लाइन मे दो ही सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल है बाय मिस्टेकली करस्पॉन्डिंग एंगल तो हे दो ही करस्पॉन्डिंग एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट नुसार जर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आती तो हे लाइन पैरल पद्धति अपन सिद्ध करू शको तो विद्यार्थी मित्रों उदाहरण पूरी वीडियो मे पहूया धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच